Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um UDP. UDP heißt User Datagram Protocol ausgesprochen und bietet uns einen unzuverlässigen Dienst in der Schicht 4 nach dem ISO-OSI äh, Referenzmodell. Ähm, das, was wir schon relativ früh uns angeguckt hatten. Ja, warum brauche ich oder was, was bedeutet das erstmal für mich? Ich habe, wenn ich mir so ein Dings angucke, so eine UDP Dateneinheit, dann steht hier gerade mal der Quellport damit ich weiß, wo es herkommt, um nachher eine Antwort zu ermöglichen. Dann habe ich 16 Bit später, also ich habe immer, ich habe letztes Mal Video gesagt, ein Port hat 16 Bit, das heißt, wir sind hier wieder bei 16 Bit. Ähm, Hinten dran kommt der Zielport, wieder 16 Bit. Port schreibt man groß. Und ähm, dann haben wir unten drunter die Länge, damit wir wissen, äh, wie lang eben unsere Dateneinheit ist. Und... Am Ende haben wir eine Prüfsumme, die optional ist. Jeweils 16 Bit, das heißt hier 16 Bit, hier 16 Bit, hier 16 Bit und hier 16 Bit. Insgesamt also gerade mal 64 Bit Header. Äh, das ist wirklich gar nichts. Das ist unglaublich cool auch, so wenig Platz zu brauchen. Und ja, deswegen wird UDP natürlich hauptsächlich dafür verwendet, wenn irgendwas wirklich zeitkritisch ist. Weil es bietet uns absolut keine Zuverlässigkeit. Das bedeutet, wir haben keine... Ähm, keine Sequenznummern, wir haben keine Verbindungen, das heißt wir haben auch keinen Connect, Connect Request, Connect Indication und den ganzen Kram, was wir uns schon angeguckt hatten. Ähm, all das gibt es nicht, es werden einfach bei UDP unkontrolliert und unreguliert einfach Daten ins Netz gepumpt. Das heißt, zack, 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 alles los und äh, wenn es dann am Ende ankommt, dann müssen wir halt hoffen, dass die Daten in der richtigen Reihenfolge sind. Wir müssen hoffen, dass... Oder die Anwendung macht das für sich. Das heißt, die Anwendung kann da was reparieren, aber wenn die Anwendung nichts repariert, dann müssen wir wirklich darauf hoffen, dass die Daten korrekt angekommen sind. Ansonsten sind sie wirklich verloren. Andererseits können wir natürlich auch davon ausgehen, wenn jetzt nicht gerade irgendwie das Netz überlastet ist, dass da ungefähr die Daten relativ zuverlässig ankommen, aber es wird halt eben nicht überprüft und absolut nichts gemacht. Die Prüfsumme ist erst seit IPv6 zwingend dabei, davor war auch die optional, das heißt man kann sie deaktivieren, wenn man IPv4 benutzt, aber mit IPv6 muss man sie wirklich benutzen. Und ähm, ja, warum sollte ich UDP benutzen? Ich habe ja dann keine Absicherung, kein gar nichts. Naja, stellt euch mal vor, wir reden tatsächlich miteinander. Also zum Beispiel Voice over IP. Wir reden miteinander sozusagen wie im, äh, am Telefon, zum Beispiel Teamspeak oder Discord oder sowas. Dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn ich möglichst gar keine Latenz habe und die Daten sofort bei euch landen. Ob man dann vielleicht mal ein Paket verliert oder sowas, das fällt nicht mal auf. Der Kopf kann so gut damit umgehen, wenn irgendwie der Ton leicht verrauscht ist, das glaubt man gar nicht. Ähm, und deswegen fällt es nicht mal auf, wenn da irgendwie ein Paket fehlt. Wenn da mal 20 Pakete fehlen, dann hört man halt so langsam mal ein Stocken oder sowas, dann fehlt halt mal ein halbes Wort oder so. Aber auch das hört man nicht so sonderlich, aber es geht darum, wirklich sehr, sehr zeitnah miteinander zu reden. Das heißt, man möchte nicht warten, bis TCP sich endlich mal darum gekümmert hat, dass Paket Nummer 1 ähm, 256 Pakete später endlich mal kommt, denn dann haben wir eine Latenz von mehreren Millisekunden oder vielleicht sogar irgendwann mal Sekunden, wenn ein Paket halt wirklich ewig dauert oder mehrmals verloren geht oder sowas. Und äh, dann kommen die Daten sehr, sehr spät an, was natürlich dazu führt, dass wir keine wirkliche, nicht wirklich das Gefühl haben, miteinander direkt zu reden oder irgendwas direkt zu streamen, sondern wir haben das Gefühl, dass wir mit Delay irgendwie arbeiten. Und Delay ist nie ein cooles Gefühl, vor allem wenn es um Echtzeit geht. Und deswegen verwendet man da UDP. Deswegen reicht uns aber da auch wirklich ein Video, weil es absolut sehr, sehr unkompliziert ist. Und ja, das ist tatsächlich auch das einfachste Schicht 4 Protokoll. Es gibt ja hauptsächlich eigentlich nur die zwei hier. Aber ja, das war es eigentlich von meiner Seite auch schon wieder zu UDP. Wir haben wirklich nur diesen kurzen Header. Wir haben nichts Besonderes hier. Wir geben einfach den Quellport an. Der wird uns von der Ange äh, Anwendung vorgeschrieben. Und wir geben den Zielport an. Der wird uns ebenfalls äh, vorgeschrieben. Die Länge können wir uns leicht... <coughs> Entschuldigung. Die Länge können wir uns leicht berechnen. Die Prüfsumme genauso. Und die IP, die wir dann für die Schicht 3 benutzen, die kriegen wir auch von der Anwendung Schicht mitgeliefert, weil wir haben ja die IP-Adresse, also wir wissen ja zum Beispiel, wir wollen an YouTube.com schicken und YouTube.com hat dann eine IP-Adresse und die bekommen wir eben auch zurück. Wenn man die IP-Adresse nicht kennt, dann benutzt man DNS, aber DNS befindet sich auch auf der Anwendungsschicht und hat hier einen gewissen Port ähm, und ja, da ist es eigentlich relativ 
und spannend. Deswegen war es das von meiner Seite auch schon wieder. Nächstes Mal geht es dann los mit TCP und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.